documentary tells us, first and foremost, the moral and ethical issues of the subject. And it focuses more in depth about the lives of the people that actually go through either kidney failure or feel the need to sell one of their kidneys due to poverty and trying to raise their family out of poverty. Want als je op de wachtlijst komt te staan voor een donornier, dan betekent het in Nederland dat je ongeveer vier jaar moet wachten. En voor veel van de mensen die op de wachtlijst staan, komt dan de nier te laat. Er zijn ongeveer 150 mensen per jaar op de wachtlijst die overlijden. En ja, als je leven ervan afhangt, dan zoek je naar alle mogelijke oplossingen. En één daarvan is dat je afreist naar landen waar nieren te koop zijn. En waar ook transplantatiecentra zijn waar je die nier in, ingeplant kan krijgen. Terwijl eigenlijk de oplossing heel dichtbij is. We hebben allemaal twee nieren, maar het is heel goed mogelijk om met één nier te leven. Er is zelfs ook recent Zweeds onderzoek dat laat zien dat de levensverwachting niet lager is nadat mensen een nier gedoneerd hebben bij leven. En dat is natuurlijk heel goed nieuws. Want voor Nederland zou het betekenen dat als maar één op de 40.000 Nederlanders bereid is om een nier af te staan, dat dan de wachtlijst verdwijnt. Ik heb die stap zelf twee jaar geleden gezet. Anoniem gedoneerd. Men zegt ook wel altruïstische nierdonatie. Ik hou niet van die woorden. Ik, ik zeg liever uh, anoniem doneren, want zo altruïstisch vind ik het ook niet. Het is wel een medemens helpen. En tegenwoordig kan dat heel goed, want de risico's van doneren zijn heel gering. Er zijn risico's, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar door de enorme vooruitgang van de medische wetenschap zijn die operatietechnieken voortreffelijk. Het kan zelfs met een kijkoperatie. Dus je hebt weinig operatiewonden, dus ook minder pijn, minder kans op infecties enzovoort. Um, en het is inmiddels ook wetenschappelijk onderzocht dat mensen die na een strenge keuring vooraf goed gekeurd zijn om te mogen doneren, na de operatie even gezond blijven als voor die operatie. Dus de risico's zijn heel beperkt en goed te calculeren. En de winst van het verrichten van deze handeling is enorm, want je, je redt gewoon een mensenleven. Het gebeurt steeds meer. En uh, internationaal gezien loopt Nederland zelfs uh, voorop op dit gebied. Voor zover ik weet zijn er ongeveer 150 uh, anonieme nierdonaties bij leven geweest in Nederland. En er zijn eigenlijk dus drie elementen bij die nierdonatie die belangrijk zijn. Het, ene is, het eerste is dat het een donatie is van een levende donor. Het tweede is dat het onbetaald is, want we willen, we willen niet dat er handel in organen ontstaat. En het derde is dat het anoniem is. This event, because it's a serious issue and it affects a lot of people. But since there's there's not much coverage, people don't know about the issues regarding it. And I think starting with the young people, people from university, people that are already educated and understand things at a deeper level and understand how everything is interconnected, for them to know about the issues regarding the organ trade and the organ donation list, I think that's important and that can really make a change for the future. In maart is a website uh, gelanceerd. Is, uh, op het web gezet door het Erasmus Medisch Centrum en die website, dat is www.nierdonatie.info, bevat informatie voor mensen die overwegen om anoniem een nier te doneren. En dat is natuurlijk een hele belangrijke stap. In hoeverre de overheid hier een taak heeft, ja, dat is natuurlijk een politiek gevoelige kwestie. Ik vermoed dat het huidige kabinet daar heel terughoudend in wil zijn en vindt dat mensen uh, dat helemaal zelf moeten weten. En dat is natuurlijk ook zo, maar het is wel belangrijk dat mensen die overwegen om een nier bij leven te doneren, dat die uh, ergens terecht kunnen met hun vragen. En deze website zorgt ervoor dat die vragen beantwoord worden en dat je de eerste stappen kan zetten op dat traject. We kunnen het uh, schrijnend tekort aan nieren in ons land eenvoudig oplossen. Stel dat 1 op de 40.000 inwoners in ons land de beslissing neemt anoniem te doneren. Dan kunnen we het nierprobleem in ons land definitief oplossen.